नमस्कार द बर्निंग टॉपिक ओले स्वागतम जनाय सु मय दीपक शर्मा लाहे लाहे दिनबुर सोमु सापी आइसे सोमु सापी एबाबे कइसो कारण उच्चतम न्यायालय पूर्वते जे निर्धारण करसिल जे 31 जुलाई सम्पूर्ण होबो लागबो एनआरसी सम्पूर्ण खसरा आरो प्रकाश करिबो लागबो के अखबर बहु आकांक्षित बहु प्रतीक्षित आरो एक प्रकार अखमर एटा अपेक्षार अंत परबो बुली आखा करा होइसिल किन्तु आजि खुनानी होय गोल उच्चतम न्यायालयत आरो एनआरसी 31 जुलाई होबो नाय इटा किसु खन्देहर सृष्टि होइसे आरो अवश्य 23 जुलाई तारिखे आर सुरा तो राय दान करा होगो। किंतु ए प्रखंग को ते उस सतम न्यायलो जिहते आजी खुना नहीं है सिल। के बाता उदिक गुरुत्वपूर्ण दिक उत्थापन करा हुई से प्रथम को था मैं जो दिस सरकार प्रखंग को तो जो दिसाओ खूब खंतुष्ट नहोई जन लगी से जटेस्ट और विदेशी नाम कुमार बुली ते उनके आपूत्ति दौड़खाई से प्रतीक ह सिखान पाबों ने ना है, दागोर प्रश्नों आरु जो दिव न्याय लोर बिखोए हमो बिसार दिन बिखोए, अमी आलूसोना बाखो मालूसोना अमी नोकोरु, किंतु राजनौ थी कटा इंगी डेफिनेटली पुआ गोई से निश्चित भावे पुआ गोई से, जस सरकारे प्रकीतोते बिसारी से की एकोन एनआरसी ने एनआरसी के बोल एनआरसी ऐडा इश्यू होई था कि बो आदालत और मुझियात आको माहौर पिसोत माह बसोर और पिसोत बसोर के बोल ऐडा बिखोए होई था कि बो नागोर प्रश्नों ए मूर्त और के बाग रख उतनी थी था कि बो अमारे बिखोयत अमिते लोगों को मोटा मोट लोम आसुर मुख्य पोलेस्टा आरु जॉन तो दास डांगोरी आही बो बीजे पीर मुखा पत्रों पंकज बरबरा खादरानों पादक प्रदेश कांग्रेस हमारे स्टूडियो ताही बो कि रु प्रथम अते मैं बिखोई तू मैं आजी हमोग्रो बिखोई तू जो दे आरंभ कर बो बिसार सु डॉक्टर दयानंद पाठक डांगोरी आपनार प्राय प्रथम कथा जो दे अमी हमोग्रिक बिखोई तू जो दे राष्ट्रपति के खान मेमोरेंडम दिसील। वो देखो पुन पुतिया प्रश्न हो। जे बॉर्डर मानो एनआरसी क्लो क्यों अखान तुष्टो अपना लोग अखान तुष्टो जन देखा है कोई से। अखान तुष्टो देखा है कारण बहुत है से। हाँ। प्रथम कथा जे बातोरी का कोटो बहुत ऐनुको घटना बिलको और विवरण होना उलाया है से। जे जोत � हंखा लोगों को हंखा तो वाला बेसी तात किंतु ऐनु का है जैसे 98 परसेंट तात तेल कोर हुंदर के हुमाई से कोर बार 1 परसेंट हुमान है आरु जिबला के तब थलुआ था ही बरो अपना ये तो उड़ाल गुड़ी बा अपना उन्नान और थाई बिलकोट दिमा हासाओ तात खुशी की 91 परसेंट 10 परसेंट ये तात ना हुनो हुमान है क एक तो खुद था 100 परसेंट करेक्ट हो बोला के एक औथा तो अरे लोगों टे आमी आर आर तक औथा तात कोई सु अमार राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जे ऐताक औथा जे आमी जितिया आमी ही खार लोगों जोड़ी तो व्यक्ति ऐसान सत्रा आमी बोही कौन सालू स्क्रिप कौन मेरी रिजल्ट तो दिवन जे एग्जामिनर भालके साले ना ना है, ना स्कूटी नहीं है, स्कूटी नहीं पिछड़ा तो आरोप ऐटा स्कूटी नहीं है, जो टेबल ही सोने रहा है, तार पसों ते अमित यहाँ मार्क्सिट को ना मिले खो, कि ना घुटे प्रोसेस टू, कि ना याते तो हिट हो ना घुटे प्रोसेस टू जेटो सुप्रीम कोर्टे मॉनिटर कोडिया से, आप � इतिमंदे और बहुत बिलाक अपना धर अपना सुप्रीम कोर्ट तो बहुत ऐनुको एप्पली गोई से था ये तो गोई से कि तो अमार को था उल्की अखान बिखुद धो अमार अखान एनआरसी हो बोला के और तात आरे तो कथा रामी जोड़ी चलो जो कोरबा ट्वेंटी परसेंट कोरबा टेन परसेंट जो रीवेरिफिकेशन ये तो सुप्रीम कोर्ट है कोई से आमी तो कोआना है सुप्रीम कोर्ट वाले हिट वाला ऑब्जर्वेशन जे कोरबा अपना रीवेरिफिकेशन जुड़ी न हो रीवेरिफिकेशन जुड़ी न हो सुप्रीम कोर्ट को सजा अपना टेन परसेंट वेरिफिकेशन अंतर हो बोला है होइसे नहीं तो ना ना प्लेटफॉर्म तो मैं अनान होकर उस चोट है जब प्लेटफॉर्म तो क्यों राष्ट्रपति क्यों बसी नहीं ले मैं प्रश्न उठाते कुछ जब पार्टी इंप्लीड हो बोल लेते हैं ना ना राष्ट्रपति होइसे राष्ट्रपति राष्ट्रपति इतना सिंपल इतना 
তাত আমন্ত্রণ করা হয়েছে তাতে আছে আর তাতে নিজের মত ব্যক্ত করেছে আর সকলে এই কথা স্বীকার করে যে নয় এখন বিশুদ্ধ এন আর সি এখন হব লাগে নিশ্চয় এই কথা কিন্তু আমার সকলের মত সেই কথাটাই আমি তার প্রচার করছি নিশ্চয় বঞ্জিৎ মহন্ত ডাঙরিয়া আপনার ওসর আহ বিচার আজি যদি শুনানি হয়ে গেল বা ডক্টর পাঠক ডাঙরিয়ায় যদি সংগঠনক প্রতিনিধিত্ব করে হঠাৎ দেখা গেল যে সিগনেচার করে পঁচিশ লাখ সিগনেচার বলে কেছে সেইবর সম্পর্ক আমি আহিম আজির তারিখত আপনি যদি দেখিছে সরকারের টাইম বিচার এন আর সি সন্দর্ভত আজি আপনার প্রতিক্রিয়া যদি মানে বিচার আজির শুনানিখিনি গোটে শেহতিয়া পরিস্থিতিক যথেষ্ট দুর্ভাগ্যজনক কথা এই কারণে কো যে আজি কেবা বছর ধরে এন আর সির নাম যথেষ্ট অর্থব্যয় হয়েছে সরকারি চাকরিয়ালবিল তাত দিনে নিখায় জড়িত হয়ে আছে বারে বারে স্ক্রুটনি করেছে আপত্তি দর্শা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়ার মাঝে আহি আর এই আটাইতক ডর কথা হল যে সুপ্রিম কোর্টর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানত ইয়ার উন্নীতকরণের কাম চলি আছে এটি আজি যদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দিয়া হল যে সরকারে দুটা দুইখান সরকার কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার বিচারি যে সীমান্তর এলাকাবিল টুয়েন্টি পার্সেন্ট পুনের ভেরিফিকেশন হব লাগে আর অন্যান্য জেলাবিল টেন পার্সেন্ট পুনের ভেরিফিকেশন হব লাগে আর এটা সংগঠনে যদি গোচর তৈরিছে কে যে এশ শতাংশ পুনের ভেরিফিকেশন হব লাগে আকো পুনের জিরোরপা আরম্ভ করব খুঁজে এটা কথা তো হল ইয়াত আপনি চাক যে গোটে কারবার তো করে আছে সুপ্রিম কোর্টে আর ইয়াত এজন বিষয়া আছে যখন আমি প্রতীক হাজালা আমি জানো এন আর সি গোটে প্রক্রিয়াটো দায়িত্ব দিছে কোর্টে জবাবদিহি করে আছে সদায় এটা কে যে ইতিমধ্যে যদি ওজর আপত্তি আছিল সেইবিল টুয়েন্টি সেভেন পার্সেন্টর উপর পুনের বিবেচনা করা হয়েছে পুনের ভেরিফিকেশন করা হয়েছে তার মানে আশি লাখ মান মানুষের পুনের ভেরিফিকেশন করেছে যখন কোর্টত দাখিল করেছে তো কেছে যে আর ইয়ার পিছন পুনের আক টুয়েন্টি পার্সেন্ট বা টেন পার্সেন্টর ভেরিফিকেশনের কোনো প্রশ্ন আহব নয় নালা সুপ্রিম কোর্টে আজি কে যে সরকার সময় দিছে সরকারে সময় লোসে তেইশ তারিখে বোধ হয় গোচর তো আহব তো সরকারে ইয়ার কারণ সম্পর্কে আর প্রতীক হাজালায় যখন প্রতিবেদন দিছে সেইখান সরকার দিবর কারণে নির্দেশ দিছে সরকারে সেখান ওপর ভিত্তি করে আর কোর্টে গোটে কথাখিনি বিবেচনা করে তেইশ তারিখে একটা সিদ্ধান্ত দিব কিন্তু ঘটনা তো হল গোটে কারবার তো এনেকা লাগে যে কিছু পক্ষ বিশেষক সরকারে এন আর সি খুব যেনে তেনে পিছুয়াই থাকি কারণে একটা চেষ্টা করেছে ইয়ার দুটাক মূর দৃষ্টি দুটা কেরণ ধরা পড়ছে এটা হল সরকারে একটা সিদ্ধান্ত লোক খুঁজেছে যে যেনে তেনে মুখ্য ন্যায়াধীশ রঞ্জন গগৈ ডাঙরিয়ার টার্ম তো শেষ হোক তারপর এন আর সি কাম হোক আর ইতিমধ্যে যুক্ত ইতিমধ্যে চক্রান্ত চলাই আছে বহু দিনের পর কেবন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আইনত পরিণত করে লোক খুঁজেছে সংশোধনী তো পাশ করাই লোক খুঁজেছে যাতে এন আর সিত সেই মানুষখিন ইনক্লুড করবলে সরকারের কারণে সুবিধা হয় এই দুটা মানে ভাবো যে অঙ্কতে বারে বারে এই গোটে ব্যবস্থাটুক এন আর সি গোটে আমি দেখি আর আটাইতক দুর্ভাগ্যজনক কথা মানে এইটাই কোথাও যে এন আর সি খুব সকলে বিচার এসত্তর সনের পঁচিশ মার্চর পিছন হিন্দু মুসলমান কোনো তাদের থাকি না এসত্তর সনলে যেহেতু চুক্তি মতে মানি লোক একসেপ্ট করা হয়েছে নাম এন আর সি হোক হয় বহুত মানুষের কিছু মানুষের নাম এটাও তারপর বাদ পড়ছে আর থাকবল মানুষ মানুষের নাম তাত হবা নাই আর কিছু মানুষক হারাশাস্তি করা হয়েছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এই কথাবিল হয় তাতো কেরণ আছে কিন্তু এই তো নহয় যে আকো বিশ শতাংশ করক আকো দশ শতাংশ করক বা এশ শতাংশ পুনের ভেরিফিকেশন হোক তার মানে গোটে প্রক্রিয়াটো কি অনন্তকালে চলি থাকিব নাকি গোটে প্রক্রিয়াটো গোটে বিদেশী সমস্যাটো মানুষে কি বিচার বিভিন্ন রাজনৈতিক মহল বা অন্যান্য সকলে বিচার আমি বিচার আসুয়ে বিচার যে বাংলাদেশী নাগরিকের সমস্যাটো এবারতে উর পড়ব লাগে এই হল আর অনন্তকাল চলিলে ত্রিশ বছর চল্লিশ বছর ধরে এই ইস্যু তো চলি আছে এই তো উর পড়ব লাগে সেই উর পড়ব কারণে মূল বিষয়টাই হল যে এন আর সি এখন শুদ্ধ এন আর সি আমাকে লাগে শুদ্ধ এন আর সি মানে এসত্তর সনের পঁচিশ মার্চর পিছত অহা মানুষ কোনো সোমাব না এই কথাষার স্পষ্ট আর এই তো আমি প্রতীক হাজেলা ডাঙরিয়াই হোক বা সুপ্রিম কোর্টে হোক এই গোটে প্রতীক হাজেলা ডাঙরিয়া যা 
আশ্চর্যজনকার উচ্চতম ন্যায়ালয়ে একত্রিশ জুলাই তারিখে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণের দিন ধার্য করেছিল তার আগে আগে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শপতনামা দাখিল করে আবেদন জানালে যে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী খসরার উপর বিশেষ সীমান্তবর্তী জেলা সমূহ বিশ শতাংশ আর গোটি দশ শতাংশ সেম্পুল রি ভেরিফিকেশন করবেন বলে আবেদন জানালে আর আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি হয়েছিল আর আজি শুনানিকালত সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে অধিবক্তায় একেখিনি কথাকে আজি তাত পেশ করলে আর তাত কেন্দ্রীয় সরকার সরকার অধিবক্তায় কলে যে পৃথিবীর শরণার্থী বিদেশী রখার কেউ হাফ হব নয় ক্ষেত্র হব নয় আর সেই কারণে সেম্পুল রি ভেরিফিকেশন বিচরা বলে কলে আর রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জীর সমন্বয়গিয়ে কলে যে একত্রিশ তারিখ একত্রিশ জুলাই লক্ষ্য আগত রাখি তাত কাম চলি আছে দাবি আপত্তির নিষ্পত্তিকরণের কাম চলি আছে আর ভেরিফিকেশনের কাম চলি আছে গতি ভেরিফিকেশনের কামর কোয়ালিটি চেকর কারণে আর বানপানীর পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখি আর এটা সময় সমন্বয়ী সমন্বয়গী বিচার অর্থাৎ একত্রিশ জুলাইর পর এক মাস আগস্ট মাহট বিচার আর তখেতে আর একটা কথা কে যে গোটে এই দাবি আপত্তি নিষ্পত্তির সময় তখন আশি লাখ মানুষের নামের উপর রি ভেরিফিকেশন করেছে অর্থাৎ প্রায় পঁচিশের পর ত্রিশ শতাংশ রি ভেরিফিকেশন করার কথা তাদের উল্লেখ করেছে আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেন্দ্রীয় সরকার সরকারে কি প্রতিবেদন দিছে সেই প্রতিবেদন তখন জানি বিচার তো উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্রীয় সরকার উচ্চতম ন্যায়ালয় দাখিল করা সরকারের প্রতিবেদন সমন্বয়গিক দিবলে কেছে আর সমন্বয়গিয়ে ন্যায়ালয়ক দিয়া প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় সরকার সরকার দিবলে কেছে আসল প্রতিবেদন আগতেই পাব লাগছিল উভয় পক্ষে নোপাটো এটা আশ্চর্য কথা বলে আজি প্রতিফলিত হয়েছে আর ন্যায়ালয়েও কেন্দ্রীয় সরকার কে যে ইতিমধ্যে রি ভেরিফিকেশনের কাম সমন্বয়গিয়ে জানা মতে আশি শতাংশ আশি লাখ মানুষের উপর অর্থাৎ পঁচিশের পর ত্রিশ শতাংশ হওয়া বলে প্রতিবেদন উল্লেখ করেছে এটা এই এই পরিপ্রেক্ষিত কেন্দ্রীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অহা মঙ্গলবারে আক শুনানি দিন ধার্য করেছে আর আমি আমার উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নিরবচ্ছিন্ন তদারকর বাবেহে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণের কাম চলি আছে আর সময়ে সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার সরকার বা সমন্বয়গিয়ে কোয়া কথার ভিত্তিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সদায় একটা সঠিক দিশের সন্ধান দিয়ে আছে নির্দেশনা দিয়ে আছে আর আমার ছাত্র সত্রার উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ওপর সম্পূর্ণ আস্থা বিশ্বাস আছে আর অহা মঙ্গলবারে যে শুনানি হব এটা নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিতর এখন উবৈধ বাংলাদেশের নামমুক্ত এখন শুদ্ধ এন আর সি পাম বলে আমি আশা করছো আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ের প্রতি আস্থা আমি পোষণ করছো সে আসিল ডক্টর সমুজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য ডাঙরের মন্তব্য এইবার মানে পঙ্কজ বরবরা ডাঙরিয়া আপনার ওর বিচার যদি সামগ্রিক বিষয়টা যদি চাই আজির যদি শুনানির দিন তো আপনি গোটাই ঘটনা প্রবাহ করবাত নয় করবাত এটা অনুভব করছে সচেতন মহলে যত কবার ডিলে টেকনিক এটা ব্যবহার করা হয়েছে আপনি কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করব আজ কেন্দ্র এটর্নি জেনারেলে যেফিডেফিট দিছে আর রাজ্য সরকারের যখন এফিড তারপর প্রমাণ হয়েছে কেন্দ্র বর্তমানের কেন্দ্র সরকার আর রাজ্য সরকার সঠিক সময় এখন শুদ্ধ এন আর সি হওয়া বিচরা নাই তাতক ডর কথাটা হয়েছে আজি এফিডেভিট যখন দাখিল করা হয়েছে তাত এটর্নি জেনারেল তুষার মেহতা ডাঙরিয়ায় কেছে যে লোকাল বা স্থানীয় যখন বিষয়া যখন অতি কষ্টরে এই এন আর সি খুব প্রস্তুত করলে আজি পর্যায়ালেক আনলে সেই সকল ওপর বিশ্বাস করবার নয় তখন খেলি খেলিমেলি করেছে বলে কেছে আর দ্বিতীয়তে তখন কেছে রাজ্য মানে ক্লাস ওয়ান অফিসার ক্লাস ওয়ান অফিসারের জড়িয়ে আকো পুনরীক্ষণ টুয়েন্টি পার্সেন্ট মানুষ যখন পুনরীক্ষণ করা হব আর সেইটু হব বেলে একটা জায়গা লো দুটা ডর কথা আছে যে এন আর সি যা মানুষের নাম বাদ পড়ছে অটলি তখনসে এন আর সি কেন্দ্র নাম অন্তর্ভুক্ত করে যাওতে বহু হারাশাস্তির সম্মুখীন ইতিমধ্যে হয়েছে তারপর 
এজন যে বিষয়ায় করিব লাগিব তার মানে স্থানীয় যখন বিষয়া বা তলর পর্যায়ের বিষয়া অতি কষ্ট যখন করলে সেই গোটাই বস্তু উঠাই দিব খুঁজে আর একত্রিশ তারিখে যখন দাখিল মানে প্রকাশ করা গেছিল তার শেষ মুহূর্ত কেন্দ্রীয় সরকার আক এফিডেভিট দিবল গিয়ে গোটাই বস্তু দিছে আর সদিচ্ছা কেন্দ্রীয় সরকার নাই আর রাজ্য সরকারেও একই রাজ্য সরকার সদিচ্ছা নাই যদিও মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল ডরিয়ায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পিছতেই বাইরে বাইরে এন আর সি কেন্দ্রল আছিল কিন্তু তার পরবর্তী সময় আমি রাজ্য সরকার যা ভূমিকা দেখিল এন আর সি খুব সঠিক সময় শুদ্ধ এন আর সি প্রস্তুত করা বা হওয়া তেমন নিবিচার ইয়াত রাজনৈতিক घटना प्रथम कथा एन आर सी और शुद्ध एन आर सी प्रथम शब्द पार्थक्य तो आम ठीक कर लग लगे एन आर सी आम लगे ना शुद्ध एन आर सी लगे और बीजेपी आसे केवल मात्र शुद्ध एन आर सब एन आर सी खन आम शिलंजिया भूमिपुत्र दलिल स्वरूप एन जी एन आर सी लो आम मेरुदंड भाभी जी एन आर सी लो आम आगे एन आर सी जो गोटे अवैध बांगलेशर नाम सोमा जो रेजिस्टार और रिकगनइज जो इंडियन सीटिजेनशिप पाए तेज एन आर सी आम बुमेरांग हम एन आर सी आम प्रयोजनता नब एन आर सी द्वारा आम क्षतिग्रस्त हम कि एन जो शुद्ध एन आर सी जी दबी जी शिलंजिया भूमिपुत्र दबी जे एन शुद्ध एन आर सी हम लगे और शुद्ध एन आर सर कारण आम भारतीय जनता पार्टी दल तथा आम राज्य सरकार और केन्द्र थका आम दल सरकार दायबद्ध आए दायबद्धतार प्रतिफलन तो यू घटि से जे इतिम्य पचिश लाख मानु स्वर कर एन आर सी खत बहुत अवैध बांगलेशी सन्देहजनक बांगलेशर नाम अंतर्भुक्त हुआ कैसे हे पचिश लाख मानुक भल पाए हे पचिश लाख मानुक भल पाए और हे पचिश लाख मानुम भविष्य प्रजन्म सुरक्षित हर स्वार्थ आज विचार से एन आर सी शुद्ध हमको यू सम्पूर्ण शिलंजिया भूमिपुत्र दायबद्धता आज समय भारतीय जनता पार्टी दल और सरकार निश्चय डर जयनंद पाठक डांगर जी मेन इतना जी वेपन कर लैसे जी आशा कर ढाल हिसाब से लैसे पचिश लाख मान प्रसंग उत्थान लैसे तार नेतृत्व अपनी दी जी आम कैसो ये पचिश लाख लोग अक खिली मिली जन लगे जनतार पचिश लाख सम्पर्क अपनी कि कब स्र तो कत ग्रहण करके ग्रहण कर बहुते गमे नपाले आज कल सोशियल मीडिया जुग आम एक्टिव थको बहुते गमे नपाले पचिश लाख जी उद्योग आ আমি দিছিলো যে অন্তত রাইজৰ অন্তৰ ভয়েসটো যথাস্থান ই ই উপস্থিত হওক বা তাক পেজ কৰা হওক আমি এনেকে কৰিছিলো যে আমি এখন এখন প্ৰিন্টেড ভেৰি ছপাইছিলো আৰু আমি প্ৰত্যেক ধুবৰি পৰা একেবাৰে হদিয়া লৈকে আমি পঠাই দিছো আমাৰ আমাৰ যি হকল ছাত্ৰ আছে আমাৰ যি হকল এই এনআৰচিৰ লগত এনআৰচি কোন শুদ্ধ এনআৰচি যি বিচাৰে আমি পঠাই দিছো তেওঁলোকৰ পৰা স্বাক্ষৰ বিলাক আহিছে তেওঁ স্বাক্ষৰে নহয় তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ বিলাক পৰ্যন্ত তাত আমি আমি দিছো बहुत दूर धुबुरी पर मानु शुद्ध एन आर लगे साफारा गति सही सही आंतरिकतार सही फोर्स ना गति के ठीक तेने सही पे पचिश लाख मान जी दबी इग्नोर मंजित महोदय पचिश लाख नम्बर चेन्ज कर पचिश लाख स्वर हर पिछले गम नाले गम नाई कर्स 
চলি আছিল ময়ো গম নাপাও মই গম পাবলৈ বুলি কথা নাই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াত ইমান এক্টিভ আপুনি কি ভাবে তাতে সন্দেহৰ অকণমান প্ৰশ্ন চিহ্ন উত্থাপন হয় নেকি যে কথাটো এনে কোৱাছক এখন শুদ্ধ এনৰ্জি যেটো জয়ন্তও কৈছে পাঠকদেও কৈছে শুদ্ধ এনৰ্জিটো আমিও বিচাৰো আমি তো লাগি আছো কেটো কেনে যে এখন শুদ্ধ এনৰ্জি হ'ব লাগে 71 চনৰ পিছৰ হিন্দু মুছলমান কোনো অবৈধ নাগৰিক ইয়াত সমাব না লাগে আছো কৈ আছে এটো গটিকে আমি তো অসমক ভাল পাও বা আমিও এখন শুদ্ধ এনৰ্জিৰ কথা ভাবিছো তেখেত কলে যে 25 লাখৰ সাক্ষৰ গ্ৰহণ কৰিছে মই তো ব্যক্তিগতভাৱে এটো নহয় জেনেকে আপুনি কলে যে মই না জানিব পাৰো মই না জানিব পাৰো কিন্তু এটা কথা কি সোশ্যাল মিডিয়াই হোক বা এনেকুৱা জিবলা এক্টিভিটি আছে ভেরি লার্জ নাম্বার মই হেবে হেতু আমি জড়িত থকা মানুহ হিচাপে কও যে মই কিন্তু আজি প্রথম শুনিছো খবৰটো পাইছিল যে 25 লাখ এখন গৈছে কিন্তু কেনেকে হৈছিল কোৰ পৰা কোনে সহি কৰিলে তাত হয়তো আমি কৰিলো হেতু কিন্তু আমি গম নাপাও গম নাপালো ৰাইট বা গম দিয়া নহল দিয়ে নহ হেতু এটা হেকাৰণে খন্দেহ বুলি কোৱা হৈছে মই মানি লৈছো যে আমি গম নাপালো অন্ততঃ আমি অসমত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক পটভূমিত বা অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্ৰত আমি অকমান এক্টিভ হৈ থাকো সক্ৰিয়ভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰো ভালে ভুলে হওক শুদ্ধ হওক গটিকে আমি যেতে গম পোৱা নাই গটিকে মই ভাবো যে এটো আপুনি যে ধৰণে কৈছে এটা সন্দেহৰ বকাখ আছে আৰু হেতুকে ইতিয়া বিজেপি বা আরএসএসে তেওঁলোকে এটা ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে যে 25 লাখ মানুহ তেওঁলোকে হয়তো সদিছাৰে কৈছে প্ৰথম আৰ্গুমেন্ট আছিল একেলে হয়তো হয়তো পাঠক দেৱে বা তেখেতসকলৰ গুটি গ্ৰুপটোয়ে এটো খুব এটা সদিছাৰে কৰিছিল কিন্তু আজি হেতু হাইজেক কৰা হৈছে যে এই 25 লাখ মানুহে বিচাৰিছে 25 লাখ আমিও বিচাৰো এনে আমি কৈছো যে সুপ্রিম কোর্টর প্রত্যক্ষ তার সুপ্রিম কোর্টর ওপর আমার বিশ্বাস নাই নাকি মানে মানি ললো প্রতীক হাজেলা হবো পে সরকারি বিষয়া গন্ডগোল কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে তন্ন তন্নক আজি ইমান বছর ধরে এই চাই আছে আর প্রতি নির্দেশনা দিয়ে আছে এই করা ইমান তারিখের ভিতর করা এই নহব এনেক হব এনেক নহব সেই গোটে কথাবিল সুপ্রিম কোর্টে করে আছে গতি তার মাজ আমি এইবিল যদি করো তার মানে এই সুপ্রিম কোর্টর চিফ জাস্টিস সন্তান গতি তথাপিও আমি আক পঁচিশ লাখ মানুষ লো যাওয়ার কিনা দরকার আছে নাকি মানে তো আক যে ইমপ্লিটমেন্ট পিটিশন যদি ফাইল করি পার্টি ইমপ্লিট হলে বেশি ভাল হল জয়ন্ত দাস ডাঙরে কিনা এটা কব বিচার না না সব এটা কথা হল কি পঁচিশ লাখ সংখ্যা তো আপনাদের সেটার উপর ভিত্তি করলে কথা তো নহয় আসল কথা হল কি সেই পঁচিশ লাখের ভিতর মূর সহি নাই সেটা যদি রাইজক যদি বিষয়টা আকো যদি কোয়া যায় যে শুদ্ধ এনআরসি লাগে নে যখন এখন এনআরসি লাগে তাহলে দুই কোড়র মানুহে দুই কোড়র নহব মানে অবজ্ঞ নাই আমাৰ আজি তারিখত অবৈধ খণ্ডৰ মানুহে বিচাৰিছে শুদ্ধ এনআরসি দেখে সেই কাৰণে কথাটো হল যে এজন নহয় দুজন নহয় 1 লাখ নহয় 2 লাখ নহয় 20 লাখ নহয় 25 লাখ মানুহে এনআরসি খন শুদ্ধ আটো বিচাৰি সরকারৰ ওচৰত হেড অফ দা ষ্টেটৰ ওচৰত যোৱাটো এইটুই এইটুকে সুচায় যে যি প্রতি হাজেলায় ইতিমধ্যে সরকারিভাবে ঘোষণা করে থাকিল তেতিয়া সংখ্যাটো আপনার স্টুডিওত বহে কিন সেদিন যে কিমান হাজার লোক অবৈধ ব্যক্তিয়ে দুই মানে অবৈধ পত্র প্রমাণপত্র দাখিল করে নাগরিকত্ব হেরি প্রমাণপত্র দাখিল করে নাম তো সুমাব বিচার আর তে ধরনের মানুষ কিমান হাজার সেইখানে সংখ্যাটা মানে এটা পাহরিল তার মানে হয় যে ইতিমধ্যে এনআরসি খত সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাগরিকর নাম ইতিমধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে সেই সচা আর সেই সচাটুক ল আমি আগব লাগবে প্রতিজন ডেকা যুবক আর প্রতিটা খিলঞ্জিয়া সংগঠন ছাত্র সংগঠন ক্লাব মহিলা সমিতি সংগঠন সব আমি আগবাড়ব আজি সেই পঁচিশ লাখর নেতৃত্ব লোক সকল আমি সুযোগ খোঁজ মিলে আগবাড়ব কারণ আমার ক্ষুদ্র এনআরসি লাগে ক্ষুদ্র এনআরসি খুব বর্তমানের কারণে নয় আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মর কারণে লাগে আর সেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মর কারণে আজির তারিখ প্রত্যাহ্বান হয়ে আমি ইতিমধ্যে জানো যে আমার এনেকা হল যে আজি বিধানসভার এশ ছাব্বিশ বিধানসভার আসনের ত্রিশ খর ওপর আমার কোনো খিলঞ্জিয়া মানুষে তারপর প্রতিনিধিত্ব করবেন অবস্থা আজি আহি পড়ছে বিজেপি সরকার এনআরসি করেছে তার মানে বিগত তিন বছরে বিজেপি সরকার ফেইলার আসিল টু ডিটেক্ট ডোজ এনামলিজ কংগ্রেসের দিন আরম্ভ হবলগা হয়েছিল পঙ্কজ দাস আছে ইয়াতে বহি 
বরপেটা কান না মোর কথা হবো না এটা কে আহিবো যুক্তি আপনার আর মোর কথা হই থাকা না সমুখ সমগ্র অসমৰ মানুহ চাই আছে এক্স্যাক্টলি হয় হ্যাঁ আপনার আর মোর ব্যক্তিগত কথা 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 না ছিল এতিয়া কথা হল যে এ এনআরসি প্রক্রিয়াটোর যেতিয়া সুপ্রিম কোর্ট মাননীয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপত চলি আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশনাটো বিজেপি সরকারৰ নেতৃত্ব সরকারৰ লাহান আছিল অসম সরকারলৈ আছিল আৰু হেকিনে অমত অসম সরকার কোন আছিল কংগ্ৰেছৰ দল সরকার আছিল বরপেটা কাণ্ড আমি সকলো জানো चल राष्ट्रपति जुडिशियारी न्यायपालिकार हेड भी कौ सुप्रीम कोर्ट अफ इंडिया चीफ जास्टिस विषय तो सुप्रीम कोर्ट जीत चल पचिश लाख स्वर सुप्रीम कोर्टर फल नगे कार्यपालिकार फल क्यों गल कल क्लेश करा डाँगर प्रश्न सीबाद प्रश्न चिन्ह अवतीर्ण से जुडिशी पचिश लाख जा पे डेफिनेटलि जा पे कि विषय तो चल जुडिशियार न्यायपालिका पचिश लाख न्यायपालिका तो जा पारे कतो बाधा ना पचिश लाखे केस नारे पचिश लाखे अबजेक्शन रेज कर राष्ट्रपति तक क्यों गल कार्यपालिका अर्थात जी सरकार द्वारा परचालित है विरतर पीछे उभति आम यह विषय समूह आसलते सन्देहर आवर्त सृष्टि कर उभति आई विरतर पीछे द बर्णिंग टपिक शुद्ध एन आर सी विचार से आस्था राखी से उच्चतम न्यायालय ऊपर कितु शेहतिया जो आम घटना प्रवाह चाँ सरकार सन्तुष्ट नषेको राज्य और केन्द्र सरकार एन आर सक लथेष नाम सुमुआ अवैध बांगलेशी नाम सुमुआ अभियोग करवश्य फाइनेल रायदान तेईस जुलाई हम मनजित महंत डांगर आपन ऊपर मैं दूटा कथा कब खुशी एक नम्बर कथा हल विदेश नाम जो सोमसे सोमा से मैं कैसो जो किस विदेशी आज हिंदू आस मोर हाथ तथ्य आज किसान बरपेटार बारे बारे आपत्ति दर्शार पिछतो शुनानी मता नल एस सन पिछत अं मान सी तो राजनैतिक अंक आस ग राजनैतिक नेता छत्र सैन बाची आज सी कथाबी सर सुरा घटना तैनक घटी आज कि मोर कथा हल बहुत समय दिल तो सुप्रीम कोर्टे जे कारबार क्या आपत्ति कारबार क्या आई समय क्या आपत्ति दर्शा ना तार पास सब शेष हर समय जैसे फाइनल शेप एट लगे गई आए समय एक गोटे प्रक्रिया बुमेरांग अलग सन्देहजनक और द्वित कथा ये विषय यू अलग मोर सन्देह आवर्त लैसे कई आसलते कोष धर्मक लै पे कथा नक बाध्य बस्तु कथा उलिया दिया हल मिया कवित जी एक गोटे वितर्क सृष्टि कर मैं भाव एन आर सी खन बांसाल कर पक्ष तो जी पक्ष मिया कबित कम काज कर पक्ष तो किरीहना कत के कारण अंक तो समीकरण तो कि मैं बुझा कब नीम कि मैं भाव बाम जिस कम कर देखी इतना प्रक्रिया बांसाल विभिन्न शक्ति कम तरह मैं भाव 
नाम नाम ना खिलंजिया भूमिका क्या <laughs> दयानंद पाठक सारे जी क्या सदिचार प्रति सन्देह ना कि एन आर सी गोटे प्रक्रिया तो जैसे सुप्रीम कोर्टर निरीक्षण चलि नतुन नतुन बहु संगठने तक एप्लिकेशन दिखे आवेदन कर पार्टी हो लैसे अपनी जी आगे कैसे पार्टी जो हमें तैयार मानुर सन्देह नाथक आमार कितना सदिचार प्रति सन्देह ना कि शेष मुहूर्त जी तक सोमा गई से कल आन कथा यह लक्षणियों से केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री संसद उत्तर उत्तर प्रश्न उत्तर कैसे जे एने के बीस लाख मानु आई एन एप्लिकेशन पाई है यू डाँगर कथा सुप्रीम कोर्टे समय दियार आगते एक त्रिश तारिखे प्रकाश नए आम समय लगे कैसे तार मैंने गोटे बस्तु तो सन्देह आवर्त पड़ गई है सारे सारहतर सदिच्छार प्रति मानुर सन्देह जन्मी आम तक सदिच्छार प्रति कम भल कम आनी जी प्रश्न करते जी समय पाई क्या अबजेक्शन दिया ना क्या अबजेक्शन दिया ना मानु चाहिए जैसे प्रकाश कर हूँ 
কোনোবা দুই এটা খেলিমেলি হয়েছে আর সেইখানে এক মিনিট সেই খেলিমেলিটো আঁতর হওয়ার এটাও সময় আছে বহুত খেলি সময় আছে কেন গোটাই বস্তুটোর একটা সম্পর্ক আছে এটর্নি জেনারেল যে কথা কেছে যে টুয়েন্টি পার্সেন্ট মানুষ বর্ডার স্টে ডিস্ট্রিক্ট কেখনের করব বাকিবিল টেন পার্সেন্ট অলরেডি আমার টুয়েন্টি পার্সেন্ট আশি লাখ মানুষ করা হয়ে গেল তারপর আকো সেইখানে শেষ হওয়ার পিছত সেই সময় গোটে অনুষ্ঠানবিল এটা যা অনুষ্ঠান বা মানে সজাগ হয়েছে সেই সময় এই গোটাই প্রচেষ্টা সময় নীরবে আছে আজি হঠাৎ সকলে আছে আই এইখান শেষ হওয়ার আগে আগে প্রকাশ করার আগে আর তুষার মেহতা ডাঙরিয়ে বারে পুটি একটা কথা কে যে রাজ্য সরকার গোটাই বিষয়া খেয়ে যে সকল বিষয়া অতি কষ্টরে এই কঠিন কামট নিরবিচ্ছিন্নভাবে করেছে তখনসল ধন্যবাদ দিয়ার পরিবর্তে তখেসল কার্য সন্দেহ করেছে সন্দেহ করে কেছে যে তখেসল ওপর সন্দেহ আছে সেই কারণে তো উপর ক্লাস ওয়ান অফিসার আদি করব রাজ্য সরকারের নোটিফিকেশন ক্লাস ওয়ান অফিসার কোন জ্যেষ্ঠ বিষয়া সকল আর তখেসল কাপ করে নতুন যে অবজেকশন করব বেলে একটা জায়গাত নিজের জেলাত নহব পে বেলে এখন জেলা নগর মানুষজন হয়তো কাইলে মরিগাঁও যাব পে ধুবুরী যাব লাগবে তার মানে ইয়ারে এই কথা প্রমাণ হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার আর রাজ্য সরকার সদিচ্ছানে একটা রাজনীতি করবি আর সারহতে যে কাম করবার তার সুযোগ গ্রহণ করবার তার প্রমাণ মানে আগতেও কেছো কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী নিত্যানন্দ রয় রায় ডাঙরিয়া কালি সংসদের যদি প্রশ্ন উত্তর যে কথা কেছে সেইখানি কথাই নিশ্চয় জানতে মানে যদি রাইজে চাই আছে আপনার বহু পপুলার চ্যানেল যখন পঁচিশ লাখ মানুষে রাইজর ওসর আনিছ প্রশ্ন তো যখন পঁচিশ লাখ মানুষে শুদ্ধ এন আর সি বিচার সন্দেহ অবতরত আনা হয়েছে মানে কো যোনে যোনে সেই পঁচিশ লাখক সন্দেহ অবতরত আনিছে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেছে যে শুদ্ধ এন আর সি হব নালে আর শুদ্ধ এন আর সি হব বিচার সকল সেই কারণে সন্দেহ অবতরত আনিছে এটা যাতে যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে যে ক্লেম করার সময় আপনাদের নক আপনাদের যে রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রপতি ওসর গেল কেউ সুপ্রিম কোর্টত নাহলে পার্টি কেউ নহল তো মূল কথা আশার ইয়াতে হল যে আমি আই এম ডি টি আইনের সেই কলা অধ্যয়ন থাকা মানুষ আমি গোটেখিনি মূর ঘর বেলতলাত বেলতলাত এত অবৈধ বাংলাদেশী নাগরিক নাই মোক যদি এজনে কোনবাই সুদে যে তহতর নাই মানে এনেকা উত্তর দিম নাকি বেলতলাত যেহেতু নাই নাই এই তো কেউ প্রশ্নের উত্তর হব নোট আছে মোক যদি কয় ঠিক আছে তোমার কি তথ্য আছে বেলতলাত নথা যেহেতু নাই মূর তথ্য নাই কিন্তু যত আছে তাতে সেই তথ্য সংগ্রহ করার মূর সেইখিনি মূর হেরি নাই যিনি মূর থাকিব লাগে ধরক মই তাত যাব নো আমার মেজরিটি নাই মই বলে নয় মানে অসমিয়া এজন বলে কে আসো কিন্তু সেই অসমিয়াজনে কব নয় নাকি যে নিজের মাতৃক রক্ষা করার কারণে মাতৃ সুরক্ষার স্বার্থত সেই অঞ্চলের পর চিঁড়ব নয় না মূর মাক রক্ষা আপনি যে যুক্তি দিলে যথেষ্ট আবেগিক যুক্তি আছে ঠিকই আছে কিন্তু মানে আকো কো পুলিশ আপনার ও সি আপনার সর্বানন্দ সোনাল সরকার টোটেল ফেইলর আজিও মাতি অবৈধ বাংলাদেশে কবজা করে আছে আপনার কথা যদি মানি লো ডর কথাই তো তাদের পুলিশ ফোর্স কেউ নপথায় বেটেলিয়ান কেউ নপথায় আর্মি কেউ নপথায় এই মুহূর্ত ডর প্রশ্ন আপনি এই ডর কথা আজি কই দিলে যে এনে জায়গা আছে যত মানুষ যাব নয় আজি সেই সময় খুব আহয়া উলায়া খেদে খেদ বিদেশ খেদ সেই আন্দোলনের পটভূমির পর আজির এই সময় লো আমি পাহরিলে নহব সেই কথাখিন পাহরিলে আমি এটা আমার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব লাগবে আর সেই আজি যেটা আমার সরকার আছে আমার বিরোধী দলের পঙ্কজ দায়ে কলে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দল দায়িত্ব লো প্রথম এন আর সি কার্যালয় গেছে সেই প্রথম সদিচ্ছা তো আমার সরকারে দেখাইছে আর আজি সেই তিন বছর দেখাইছে এটা মূল কথা হল যে আজি মই ইয়াতে দাবি জানাইছো যখন পঁচিশ লাখ মানুষে সদিয়ের পর ধুবুরী ল বা জে এন ইউত পড়ি থাকা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকা সেই সকল দিল্লিত থাকা ছাত্র ছাত্রীও রক্ষা করার কারণে আজি সুরক্ষা করার স্বার্থর কারণে মাতৃক সেবা করার স্বার্থর কারণে যদি 
যে আমার বসাক বলে আগবাড়ি আহে তাহলে তাক সন্দেহ করা ইমান যুক্তি মনজিত মহন্ত ডাঙরিয়া মানে কোথাও এই যে আবেগিক এই এই বিষয়টা সদাই যুক্তি দিয়া হয় বিজেপির ফল রাজ্যকে বিষয় সুস্পষ্ট করবো বিচার ঠিক আছে এই যে বারে বারে এই কথা কোয়া এ জায়গা আছে যত আপনি যাব নয় ঠিক আছে যাব নয় ময়ো মানিছো কিন্তু তার পিছন তিন বছরে এখন সরকার চলি থাকার পিছন তাত এক্সট্রা পুলিশ স্টেশন কেউ নবায় তাত অধিক নিরাপত্তারক্ষী কেউ মোতায়ন নক যত মুক্ত মানে উশাস লোকে আজি যদি তিন বছরে এনে ঠাই আছে যত মুক্ত মানে উশাস লোব নয় সেই ঠাইডোখরত এশ চৌরাল্লিশ ধারা জারি করব লাগছিল সরকারে সেইটো নক কিন্তু কয় যে বিপদ আছে ইয়াত কোনে করব এই আবেগিক কথাটি আসলে কি মানুষ চলি আর মানুষক একটা ভর পরিবেশের মাজলে লো গে আছে আর ডর কথা কি মানে এই ক্ষেত্রে আর একটা কথা কব খুঁজছো মনলে আছে যে আপনি সব যা নির্বাচনের পিছরপর আগে পিছে বিজেপি সভাপতি ডাঙরিয়া বিভিন্ন সভাত কে আছে যে আগতে কেব হব তারপর এন আর সি হব অমিত শাহ ডাঙরিয়া অমিত শাহে কেছে সেইটাই মো কেছো অমিত শাহে কে আছে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় কে আছে মন্ত্রী সকলে কে আছে যে আগতে কেব হব আর এটা আমি দেখিছো যে এই ঠেলিব খুঁজছে এন আর সি প্রক্রিয়াটা মানে ইয়ার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য তো মানে যেহেতু আরম্ভণিতে কিন্তু যে কেবখন গ্রহণ হোক হিন্দু বাংলাদেশী বিচরা মতে সুমাই লোক নাগরিকত্ব দি লোক তারপর এন আর সি খন হোক যাতে এন আর সি সেই মানুষখিন সুমাব পে কিন্তু আমার কথা একদম স্পষ্ট যে একসত্তর সনের পঁচিশ মার্চর পিছত হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান শিখ যিয়ে হোক কোনো অবৈধ নাগরিক এন আর সিত সুমাব একদম স্পষ্ট চুক্তির মূল আধার আর এই তো লোক পেলায় খেলনা করব নাপায় রাজনীতি করব নাপায় মানে কিন্তু যে সকল ইয়াত যে মানুষ একসত্তর সনের আগত আছে নিশ্চিন্ত থাকি লাগে আর হয় এটা দুটা উন ইমান হিউজ কারবার এটা ইমান ডর বিশাল কারবার এটা এন আর সি আপডেটেশন আপডেশন তো গতি এইটোত কোরবাত দুজন মানুষ থাকি গেছে থাকি আর সেইখানে সমাধানেরও রাস্তা নিশ্চয় থাকিব নিশ্চয় দিব এই তো নহে যে আজি যখন ওলাল সেইখান শিলর খুটা আর নহব এপিল করার সুবিধা থাকিব যে ডেফিনেটলি মানে বিরতির সময় আছে খেলিমেলি যুক্ত আছে মঞ্জিত মহন্ত ডাঙরিয়া মো এই এগ্রি করছো মানে সরু আকো একটা উদাহরণ দিছো রাইজ রাইজে বিবেচনা করব উদাহরণ তো সম্পর্কে যে ধরে অল ধর্ষণ ধর্ষণক লই যথেষ্ট কাঢ়া পানিশমেন্ট আছে ধর্ষণের এই যে সেকশন আছে মহিলা সকলে কিছু মানে একাংশয় মিসইউজও করেছে কিন্তু সেই বলে তো আমি ধর্ষণের সেকশন তো বন্ধ করে দিব নো গিয়ে ডর প্রক্রিয়া এটা হব খেলিমেলি থাকিব কিন্তু সেই মূল বিষয়টির আমি আতরি আহিব লাগিব নাকি এই প্রশ্ন বিরতির পিছত আমি উভতি আহিম আমি পুনর্বার যাব বিচার ডক্টর সম উজ্জ্বল কুমার ভট্টাচার্য ডাঙরিয়ার ওসর এই বিষয় সন্দর্ভত মন্তব্যের প্রথম কথা যে চুক্তির আধারত রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণ সিদ্ধান্ত হয়েছিল তারপর কিন্তু রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণের কামট কেবল মাত্র কেবল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সঘনায় নিরবচ্ছিন্নভাবে তদারক করে থাকার কারণে এইখিন পাইছেগুই আর উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেটিবাই কে যে একত্রিশ জুলাই তারিখে চূড়ান্ত নাগরিকপঞ্জী প্রকাশ হব তার বিশ দিন আগত কেন্দ্রীয় সরকারে শপথনামা দাখিল করেছে আর মূল বিষয়টি চক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তদারক করে আছে কিন্তু মেশিনারি টুকার প্রশাসন যন্ত্রটুকার প্রশাসন যন্ত্রটা কিন্তু সরকারের সরকার কেন্দ্রীয় সরকার সরকার অধীনের প্রশাসন যন্ত্রটু গতি প্রশাসন যন্ত্রটু কে ব্যবহার হব কে আগবাড়ি কে আগবাড়ি তাদের সরকারও দায়িত্ব আছে গতি গোটে কথা যেহেতু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিরীক্ষণ করে আছে তদারক করে আছে আমি প্রথম দিনের পর সেইখানে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ওপর আমার আস্থা বিশ্বাস আমি রাখি আছো কারণ ইয়ার আগতো সময়ে সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার বা সরকার বা সমন্বয়কে লোক স্থিতির এই পর্যালোচনা করে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সদায় একটা কঠোর আর স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে আছে আর আজির তারিখতো আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দুই পক্ষর কেন্দ্রীয় সরকার সরকার শুনানি শুনলে সমন্বয়গিয়ে কাম করে আছে কারণ সমন্বয়গিয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পুনপটিয়া তদারকত কাম করে আছে আর শুনে যেটা মঙ্গলবারে যেহেতু শুনানি দিন ধার্য করেছে আমি আমার উচ্চতম ন্যায়ালয়ের ওপর বিশ্বাস আছে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার ভিতর এখন অবৈধ বাংলাদেশীর মুক্ত না শুদ্ধ এন আর সি আমি দিশে আমি আগবাড়ি যাবলে সক্ষম হব সময় হয়েছে পুনের বাণিজ্যিক বিরতির আমি উভতি আহিম বিরতির পিছত
উভতি আইছো বিৰতিৰ পিছত মই মনজিত মহন্ত ডাঙৰে পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলে আহিব বিচাৰিছো সামগ্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটো আপুনি এতিয়া কি দৰে চাব ফিউচাৰটো ভৱিষ্যতটো আপুনি কি দৰে চাইছে যদি চৰকাৰৰ পৰা বারে বারে এই বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰা হয় ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দিষ্ট সীমা আছে আপুনি কি দৰে চাইছে অসমৰ বাবে অসমৰ অসমবাসীৰ বাবে কি কেনেকুৱা দুৰ্ভাগ্যজনক নে কি গোটেই বিষয়টো নিতান্তই দুৰ্ভাগ্যজনক কিন্তু এটা কথা ঠিক যে আমি সকলোৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আস্থা ৰাখিছো বিশ্বাস ৰাখিছো আৰু তেখেতসকলে এতিয়া লৈ কেউন্তত যিহেতু ৰঞ্জন গগৈ ডাঙৰীয়া আছে সেইকাৰণে এই বিষয়টো তেওঁ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে বুলি আমি ধাৰণা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিম যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গোটেই বিষয় বিষয়বিলাক পৰ্যালোচনা কৰি তেওঁলোকে তেইছ তাৰিখে এটা ৰায়দান দিব আৰু প্ৰতীক হাজেলা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে বানপানী আছে অন্যান্য অসুবিধা আছে গতিকে একত্ৰিছ জুলাইটো পাৰিলে এটা মাহ তেওঁ আৰু এক্সটেনশ্যন বিচাৰিছে সময়টোৰ কাৰণে হয়তো এমাহ নহ'লেও পোন্ধৰ বিছ দিন হয়তো দিব আমি যিটো ধাৰণা কৰিছোঁ এইটো অৱশ্যে মঙলবাৰে গম পোৱা যাব কিন্তু বাকী যিটো কৈ আছে যে বিছ শতাংশ দহ শতাংশ আৰু এটা সংগঠনে কৈছে যে এশ শতাংশ পুনৰ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগে এই কথাবিলাক এইকাৰণে সম্ভৱত গ্ৰাহ্য নহ'ব কাৰণ ইতিমধ্যে এই বিস্তৃতভাৱে সুপ্ৰিম কৰ্টৰ মানে তত্বাৱধানতে যিহেতু হৈ আছে সকলো কথাই জানে যে ইতিমধ্যে যিটো কোৱা হৈছে পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছ শতাংশ সাতাইছ শতাংশ মানৰ পুনৰ ভেৰিফিকেশ্যন হৈ গৈছে আশী লাখৰ ওপৰত মানুহ যিবিলাক ওজৰ আপত্তি আহিছিল গতিকে পুনৰ আকৌ কাৰোবাৰ সন্দেহ আছে কাৰণে হয় ভুলভ্ৰান্তি যিবিলাক হৈছে সেইবিলাক ভুলভ্ৰান্তিটো স্বাভাৱিক এটা কথা কিন্তু এশ শতাংশ শুদ্ধ এন আৰ চি সম্ভৱ নহয় সম্ভৱ নহয় কেতিয়াও সম্ভৱ কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় কিন্তু যদি আমি সন্তুষ্ট হ'ম যদি আশী শতাংশ শুদ্ধ হয় পঁয়সত্তৰ শতাংশ যদি শুদ্ধ হয় আৰু এসত্তৰ চনৰ পিছৰ হিন্দু মুছলমান কোনো কথা নাই বা অন্য ধৰ্মৰ কোনো কথা নাই ধৰ্ম লৈ নহয় অবৈধ বিদেশী মানে অবৈধ বিদেশী এসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চৰ পিছৰ কোনো বিদেশীৰ নাম এন আৰ চিত সোমাব নালাগে সেইটোৱে আমাৰ সকলোৰে প্ৰতি আমি আশাও ৰাখিছোঁ আৰু সুপ্ৰিম কৰ্টৰ ওপৰতো আমাৰ আস্থা আছে আমি ভাবোঁ যে এটা ভাল দিশত যাব আৰু অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে এইটো এটা যাতে এখন এটা বজাৰ হৈ নাথাকে নিশ্চয় নিশ্চয় আজিও চলালোঁ কাইলৈও চলালোঁ সদায় এইটো ইছ্যু হৈ নাথাকে বিশেষকৈ অনন্তকাল এটা প্ৰজন্ম আমনি আমনি পাইছে আমনি নাই জন্মৰ সময়ৰ পৰা আমি শুনি আছিলোঁ মই এতিয়া বুঢ়া হ'ব নালাগে একে কথা শুনি আছোঁ বিদেশী সমস্যা আমুক সমস্যা পাঠক ডাঙৰীয়া এন আৰ চি আৰু এন আৰ চিৰ লগত যিহেতু আপোনালোকে যিহেতু সক্ৰিয়ভাৱে এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ লগত কিন্তু আপোনাৰ কেবৰো এটা নেৰা নেপেৰা সম্পৰ্ক আছে কেব আৰু এন আৰ চি দুটা বিচ্ছিন্নভাৱে চাব নোৱাৰোঁ মই যদি আপোনাৰ পৰা সোধোঁ যদি এন আৰ চিৰ পূৰ্বে কেবখন অনা হয় কেবখন যদি অনা হয় আপোনালোকৰ যিটো অসমৰ ৰাইজৰ খিলঞ্জীয়াৰ বাবে যিটো আপোনালোকে স্বাৰ্থৰ কথা কৈছে সেইটো বিঘ্নিত হ'ব বুলি আপুনি ভাবেনে নে কেবৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকৰ সংগঠনে সেই একেই একেই স্বাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি সেইটো কথাটো নহয় কেবটো এটা বেলেগ সুকীয়া বস্তু সেইটো ফৰেনাৰ এক্টত আহিব সেইবিলাক এটা বেলেগ বস্তু নহয় নহয় কিন্তু এন আৰ চিৰ লগত দেখোন যদি কেবটো আহি যায় গোটেই এন আৰ চিৰ আপোনালোকৰ যিটো কনচাৰ্ণ গোটেই আমাৰ হৈছে কি আমি এক্সক্লুচিভলি আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট হ'ল আপোনাৰ এখন শুদ্ধ এন আৰ চি হ'ব লাগে আৰু কথাটো হৈছে কি সুপ্ৰিম কৰ্টৰ নেতৃত্ব চলিছে কথাটো সেইটো কাৰণে আমাৰ কাৰণে এটা আশা আৰু ভৰসা সেইটো আছে যে সুপ্ৰিম কৰ্টৰ আণ্ডাৰত যিহেতু আছে গতিকে আমি অন্তৰ আশা কৰিব পাৰোঁ কিন্তু কথা হৈছে কি আমাৰ এপ্ৰিহেনশ্যনটো হ'ল এইটো যে সুপ্ৰিম কৰ্টৰ ভোট ক্ষেত্ৰত হৈছে কি আমাৰ যিখিনি মানুহ সেই মানুহখিনি সেইটো কাম কৰিছে গতিকে আমাৰ মানুহখিনি সুপ্ৰিম কৰ্টৰ নেতৃত্ব আছে কাৰণে আমাৰ মানুহখিনি এটাও ভুল নকৰিব ইচ্ছাকৃত আৰু এনেকুৱা ইচ্ছাকৃত ভুলৰ বহুতখিনি ওলাইছে ক'ৰবাত টকা পইচা লৈও তাৰ নাম সোমাইছে আজি কেইদিনমান আগতেও বাতৰি কাকত সেইবিলাক আহিছে তাৰ কাৰণে কি আমাৰ ব্যৱস্থাটো থাকিব গতিকে এই কথাবিলাক আছে আৰু কেবৰ কথাটো যেতিয়া আহে তেতিয়া আমি নিশ্চিতভাৱে আৰু কেব সম্পৰ্কেও ইতিমধ্যে বহুত আলোচনা হৈছে এন আৰ চিৰ মূল পাৰ্পাছ আৰু এন আৰ চিৰ মূল উদ্দেশ্য যে অসমৰ পৰা অবৈধ বিদেশী যাব লাগে যিটো অসম চুক্তিৰ আত্মা কেব অহাৰ লগে লগে আকৌ এন আৰ চিও তেতিয়া আপুনি শুদ্ধ অশুদ্ধ কি থাকিব এন আৰ চিৰে অস্তিত্ব নহয় সেইটো কথা আজিৰ তাৰিখত অন্তত ক'ব পৰা নাই আজিৰ তাৰিখত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি দুটাৰ লগত এটা আমি মিক্স কৰি পেলাই আলোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ কেবৰ যেতিয়া আলোচনা হ'ব তেতিয়া আমি সেই কথাটো আলোচনা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ধৰক হোম মিনিষ্টাৰে এটা কথা কিন্তু তেওঁ অতি স্পষ্টভাৱে কৈছে যে কোনো বিদেশীক আমি ইয়াত নাৰাখোঁ অন্তত তেওঁ ৰাজহভাৱে এই কথাটোতো কৈছে সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে এটা কনচলেশ্য
আমি ধর কংগ্রেস পার্টি বিশেষ মানে অন্য কথা নক মানে ব্যক্তিগত এগারী কংগ্রেস লিডার কথা আমি যে তরুণ গগৈ দেব তরুণ গগৈ দেবে কি কে যে পনেরো চনল যে সব এন আর সি সুমাব কিন্তু কংগ্রেস দলে নলব আপনি কংগ্রেস ক্রেডিট দিব বিচার কিন্তু মূল বুধে কংগ্রেস বিজেপি কোনো ক্রেডিট নয় সুপ্রিম কোর্ট একমাত্র একমাত্র ইয়ার কৃতিত্বের অধিকারী সময় হচ্ছে বিরতির সেই সংখ্যলে উভতি আহিম বিরতির পিছন উভতি আইসু বিরতির পিছন সেই সংখ্যলে মানে জয়ন্ত দাস ডাঙরিয়া আপনার আরম্ভ করছো শেষ কমেন্ট হিসাবে হব আর প্রত্যুত্তর হিসাবে কি করবো বিচার চাক আমার কেন্দ্র রাজ্য দুইখান আমার সরকার আছে আর মাননীয় কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী তথা আমার রাষ্ট্রীয় সভাপতি অমিত শাহ ডাঙরিয়ায় স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে কোনো বিদেশীকে ভারতবর্ষর মাতিত অবস্থান লোক দিয়া নহব আর আন্তরাষ্ট্রীয় নিয়ম অনুসারে সেই সকল বহিষ্কার করার ব্যবস্থা লব আর এখন দ্বিতীয় সরকার আমার একেবারে আরম্ভণি ঠিক সেই একটা একবারে যোগাত্মক কথা যেমন রাইজর কারণে খুব সুন্দর কথা এটা আর দ্বিতীয়তে হল যে যুদ্ধ এন আর সি বিচার এশ শতাংশ আমি সেই আসু যে আমার ক্ষুদ্র এন আর সির জড়িয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মানে দিলে হলেও আপত্তি নাই না না দিলে তো আমার মানে শুদ্ধ এন আর সির দিলে আপনার কথা নিচন্দ্র রয় ডাঙরিয়া ইতিমধ্যে কে যে আমার ত্রুটিপূর্ণ এন আর সির কারণে কিছু সময় লাগে বলে কে একদম মানে অনির্দিষ্টকালে সময় বিচরা নাই তে এজন এজন ব্যক্তি সেই উপলব্ধি করেছে যে ত্রুটিপূর্ণ এন আর সি হওয়াতক শুদ্ধ এন আর সি এখনের কারণে এক মাহ দুই মাহ যত ছয় বছরীয় আন্দোলন আর আপনি দীপক শর্মা ডাঙরিয়ায় কে এই আন্দোলন হোতে ময়ে ক্লাস ফাইভর ছাত্র আসিল বুঝা নাই ময়ে ক্লাস ফাইভর ছাত্র আসিল এটা আমার এই বয়স হল তা আমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মক আপনি ময় মনজিৎ দা পাঠক স্যার আমি সবই মিলে অন্তত ভবিষ্যৎ সমাজখান খিলঞ্জীয় ভূমিপুত্র সকল সুরক্ষিত করে যাব লাগবে আমার সবরে দায়িত্ব আর সেই দায়িত্ব সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে যে আমি থাকি লাগে সেই দায়িত্ব পালন করে আমি শুদ্ধ এন আর সি এখন শুদ্ধ এন আর সি বিচারে আর কংগ্রেস দলেও এখন শুদ্ধ এন আর সি বিচারি আর আমি আশা করি যে অতি সালে এখন শুদ্ধ এন আর সি হোক কেন্দ্র সরকার আর রাজ্য সরকার দুইখান সরকারে যাতে অযথা ইয়াত রাজনীতির যুগ নকৰি শুদ্ধ এখন এন আর সি সালে হওয়ার ব্যবস্থা করে আর এই যাতে আর দেরি নক ব্যবস্থা করে নিশ্চয় পাঠক ডাঙরিয়া না আমিও সেই বিচার যে এন আর সি এখন আমি কিন্তু যে এন আর সি এটা জাতির এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখন দলিল হব আর ইন শুদ্ধভাবে যদি নহয় অশুদ্ধ যদি হয় তো ইয়ার কোনো অর্থও না থাকিব এই কথা এই কথা আমি উপলব্ধি করো আর সেই কারণে আমার লক্ষ্য হয়েছে কি যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এশ পার্সেন্ট ইয়াক শুদ্ধভাবে তাক প্রস্তুত করা হোক আর তেতিয়াহে ইয়ার এটা গুরুত্ব থাকিব নহলে এন আর সি হওয়ার পিছতে একটা প্রশাসনের যাতে একটা দলিল নহয় সেই কথাটার প্রতি আমি মঞ্জিত মহন্ত ডাঙরে শেষ মন্তব্য হিসাবে কি কব আমি আশাবাদী আর এখন শুদ্ধ এন আর সি সকলে বিচার যান শুদ্ধ সম্ভব হয় সিমান শুদ্ধ হোক আর যা গাফিলতি আছে যা আঁখা আছে যা ধরা পড়ছে বহুত ভারতীয় মানুষের নাম নাই বলে কোয়া হয়েছে বহুত বিদেশী নাম সোমাইছে বলে কোয়া হয়েছে আমি কাকু বিচরা নাই আমি বিচারি একসত্তর সনের পঁচিশ মার্চর পিছর সে হিন্দুই হোক মুসলমানই হোক মানে আগতেও কোথাও কোনো থাকিব নাব এসত্তর সনের পঁচিশ মার্চর লোক অহা যদি অবৈধ নাগরিকও আছে নথিপত্র আছে আগতে অহা সেই সকল নাগরিকত্ব পাওক তো আমার কোনো আপত্তি নাই এন আর সিত অন্তর্ভুক্ত হোক কিন্তু এন আর সিটুক একটা রাজনৈতিক খেল হিসাবে যাতে কোনো নলয় সে কোনো রাজনৈতিক দলে যাতে রাজনৈতিক খেল হিসাবে নলয় কারণ এই গোটে জাতীয় স্বাভিমানের প্রশ্ন ইয়ার জড়িত হয়ে আছে ইমান বছর ধরে 
আমনি দায় হয়ে গেছে আমনি দায় বিদেশি 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 সদায় বাংলাদেশি এখন বজার খুলি লোয়া নিছ নাই এটু হে কোন সরকারে নেখে দেউ দাপকতা হেটু নেখে তখন রাজনীতি করে হেটু লৈ হিন্দু বাংলাদেশি লৈ কোনবাই করে কোনবাই মিয়া মুসলমান বাংলাদেশি লৈ করে গটি এই রাজনীতি খেল বিলাক বন্ধ হব লাগে আৰু এটু জাতিটোৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈছে নিশ্চয় ম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো গটি 23 জুলাই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব অসমৰ বাবে গটি অসমৰ ৰাইজ অধিৰাগ্ৰহৰ বাচ্চা আৰু হেখত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তদানকত যেতিয়া গটি বিষয়টো হৈ আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সিদ্ধান্ত লব কিন্তু ৰাইজে অকণমান নিশ্চয় বিষয়টো মনিটৰ কৰিব যে প্ৰকৃত সকলোৱে বিচাৰিছে জয়ন্ত দাস ডাঙৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাঠক ডাঙৰৰ মহন্ত ডাঙৰৰ সকলোৱে কৈছে যে এনআৰসি বিচৰা আছে কিন্তু হয়তো হাতিৰ দাঁত দুটা থাকে দেখুৱাবলৈ এটা খাবলৈ এটা আপোনালোকে হয়তো মন দিব যে কোনে আসলে কোনটো দাঁত ব্যৱহাৰ কৰিছে মই দীপক শৰ্মা বিদায় লৈছো আশা কৰিছো 23 জুলাইত ভাল খবৰ আহিব